董事长，您看，董事长，就就是这个家伙，鬼鬼祟祟的溜进工厂，他跑进车间跟女工偷偷谈话。哎，董事长，那什么，我全角伺候他。老花，你是哪地方的？从哪儿来的？把他脸上血擦一擦。怪恶心。来，咱们和咱们打。来来来，好好好，来来来来来来来，干杯。几杯？来来来，来来来，哦，我干了啊，干了干了啊！来，晚上晚上，别再别再啊！来来来，这菜味道不错啊！来尝尝尝尝。快去吃！我我哪儿？你来坐会儿。站住！去你的吧！哎呦！我我哪知道他是李市长啊？李市长，李市长，李市长，李市长，李市长，我没事吧？什么？你们吃的是工人的肉，喝的是工人的血，工人的血。你们今天吃进去，明天我让你们一口一口给我吐出来。
。市长，您上车。您这是怎么了？我，你留在中央，立即通知市、工商局、税务局，还有市经委，让他们马上到中央周围私人承包的小工厂和小公司突击检查。好，尤其是对工人残酷的剥削。工人们的安全和健康得不到、得不到保证的，像那个长隆服装厂这样的厂子，立即给它关闭。是。告诉在中央的审核清查小组，严格清查。嗯。绝不留情。是。你去办吧。市长，咱们去医院吧。我想回家。我回来了。小莲姐，小莲姐，是你吗？谁在上面啊？是我。您怎么回来了？刚才是什么在响啊？你能下来一下吗？有点事儿，等会儿。
成花瓜。是怎么了？谁给您打的呀？一个流氓。他敢打您？你是市长啊，爸？也有不认识市长的流氓。没事儿，啊。爸，这到底怎么了？没事，你出去吧。公安局吗？单叔叔吧，我是明明啊，李市长的儿子。我们家出事儿了，我我爸让人给打了。你们马上来人吧，啊，就马上。我把让人给打了，爸爸被人打了。你爸爸现在在哪儿？在楼上呢。谁呀、啊？进来。好，贾师傅，这是咱们董事长，来看看您。贾师傅，您好啊。哎，不用忙，不用忙。我们真不知道你认识市长，早言一声，咱安排个亲事活给你干呢。认不认识，有什么关系？哎，夏师傅，话不能这么说。你给李市长奶大了两个孩子，是不是啊？你看，现在市里关闭了咱们的厂子，这乱子。是您惹出来的，您说怎么办？老板，您不让我在这儿干了，我。
我不怕苦，不怕累，什么活我都能干。你要是觉得一个月三百块钱多了，那你再给我降一点。夏师傅，不是这个意思，你看，呃，这样，这样好不好？呃，你跟理事长啊，过个话，说说情。让咱们这个厂子再火起来，好不好？啊，我保证你的工作，你的工资再涨一点，好不好？我我多少年没跟人家说上话了，人家是市长，能听我的吗？我是平头百姓。你是他们家的功臣吗？啊，吃吃看吧。啊，你要是不去，第一个出名的就是你，明白不？哎，咱们董事长啊还很忙，我们回头听你信儿，啊，走啊，走了啊。醒啦，理事长，都怨我，都怨我。夏大姐，来来来，夏大姐，来，过来，过来，过来。这两天来好几回了，都不让进。夏大姐，谢谢你来看我。这两天，中央的工人都来看你了，都在楼下站着，来一波走一波，来一波走一波，不断线儿。大家都没进来，嗯，吴局长说了，市长病得很重，用不着进来了。大伙儿的心意他都领了，等市长醒来了，他一定转告。瞧你说的，哪是吴局长不让进呢？吴局长让进来，是大伙儿不想进来了，说是怕影响市长休息。再说大夫也不让进呢，这是医院，哪能都进呢？啊，对对对。是这么回事儿，李市长，你想吃什么？我给你做。想吃，想吃你以前给我做的酸菜粉丝做的那个发面大包子。<笑>还记得不？有一回，你一气儿吃了五个，可把吴局长吓坏了。七个，后半夜还吃了俩那个，七个
理事长，您是不是要把那个厂子给禁了？人家厂长说了，那两个家伙早就给公安局逮起来了，开除了。人家厂长说，这个厂是刚建起来的，有些地方不符合政府的规定，还需要改进。厂长说：“让我跟您说说，建这么个厂子很不容易。”嗯。您这么一把年纪了，还嫌他们剥削的不够吗？他们把您当人看吗？那个黑车间里头，那个噪音、灰尘和旧社会资本家开的那个黑工厂有什么两样？夏大姐，您不能替他们说话了，是一定要进的。李市长，不能进的。我要是不给你说说，我就不好交差了。我干了快三个月，一分工钱都没领到。厂长说：“我要是说不动你，那三个月的工钱就不发给我了。”他们感恩，我要，我要把他们送上法院的审判台。李市长，您别生气，别着急啊！谢谢你们来看我，你们来我就很高兴了，还买这些东西，你们都揭不开锅了。还花钱买苹果、买香蕉，一会儿都拿回去，不拿回去我就不高兴了。好吧郭总，到了。趁现在没人，赶紧上去吧。李市长，这几天可把吴局长忙坏了，连着两天两夜没合眼，人都瘦了一圈。是啊，吴局长人可真好，没一点架子，说话又和气。我工作这么多年了，见了这么多的领导爱人，像吴局长这么好的，还真是头一回呢。那天我下夜班，吴局长硬是派车把我送回家，还要给小郑介绍对象呢。好，现在在哪儿啊？啊，我们见您病情好转了，就偷偷给他服用了些镇静剂。他现在在另一个房间睡着了。哎呀，谢谢你们啊，不客气，谢谢。哎，你是怎么进来的？啊，哦，呃，我是来。出去，出去，市长需要休息。小丽啊，这位是中央的郭总经理，我正好有事情要找他，能不能待半个小时？可只能十五分钟。啊，就十五分钟。好，再见。
我来晚了，来的太晚了。我对不起，让你受罪了。你放心，我一定。我已经配合有关部门，正在严厉的查处此事。对有关人和事，该怎么处理就怎么处理。绝不手软。好啊，过去了，不要再提了。哎呀，我知道。哦，我这个腿。啊，你现在怎么样啊？我现在正在认真的反省，深刻检查。我要对你说实话，对组织说实话。该承担什么责任就承担什么责任，该负法律责任就负法律责任。我已经做好了一切准备。做什么准备？不知道你还爱不爱吃这个？这不是烟咸熏鱼吗？你还记得吗？当年厂里大会战的时候，你总是上家一大碗米饭，就一块烟咸熏鱼，吃的比什么都香啊！是啊。想起来了，有一次回战到半夜，有一块熏鱼不翼而飞，问谁谁就笑。后来才知道，是你这个臭小子给偷吃了，记得吗？你还偷吃了我一大碗红烧肉呢。啊？有这回事吗？当然有这回事了。你吃完了以后，咱们还在一块儿。调试纺纱机呢？你渴了，喝了一大缸子凉水，下半夜就开始跑肚。不是我背着你上医院的吗？哦，是。哎呀，老郭啊，当年你可是个硬正正的铁汉子。为了推销几家产品，你在前前后后大半年里，你回过一次家，几乎跑遍了大半个中国。饿了，饼子就咸菜；夜里，睡在澡堂子里；天不亮就让人给撵出来。你要去蹲，蹲火车站。哎呀，厂里产品，积压的产品，一半都是你推销的。回来后，大病了一场，人成了骨头夹子了，昏迷了四天四夜。别说了。
郭总吧？哎，郭总，什么？超总没来？超总正到处找你，你怎么一个人来了？我来看看，没进病房。没进病房？哼，恐怕谈的挺好吧？我看你的车在楼下停了有半个多小时了。你们忙吧，忙吧，走吧。就是，哎，吴秘书，知道。好吧，哎，对。吴秘书，不认识我了？我是超万山的副手啊，咱们见过面，忘了？嗯，你有什么事儿吗？那边说，啊，请啊，吴秘书，理事长的病情怎么样了？有这事儿啊？哎，你看这事儿闹的，怎么会闹出这种事儿呢？哎，超总啊！难受的哭了好几回了，饭也吃不下，是觉也睡不着。想给理事长来赔罪吧，又怕市长生气。哎，没别的事了吧？吴秘书，超总啊，非常痛心，他让我来找你啊。你能不能给帮帮忙，给理事长过过话？呃，允许他来看看市长？不行。吴秘书，我们特高特公司啊。忘不了你。再说，那超总跟严镇书记的关系你是知道的，谁也不行，总得给点面子吧，是不是？吴秘书，你拿着这个，这什么东西啊？购物券，快到春节了，你随便买点什么东西，一万五千块。我知道，你们这些当秘书的。很辛苦，尤其是给市长当秘书，是不是？拿走，哎，拿走，拿走，吴秘书，你要不我真跟你急啊！你别别别，你你别这么一本正经。哎呦，吴、哎哎哎、秘书怎么了，小吴？瞧你那个气鼓鼓的样子，好像也被人打了似的。你猜错了，市长。刚才我揍了一个人。你揍了一个人？嗯。<笑>你无心，刚才我揍人。瞧你那个弱不禁风的书呆子样子，你还打人？我真打了市长。是朝万山的副总，要我向你说情，还塞给我一万五千块钱的购物券。我长这么大了，平生第一次打人。我瞄着他的脸，摸他了半天，觉得他的脸肯定在我的手臂范围之内。结果打空了，倒在茶炉上，还碎掉了一副好眼镜。这下午你逗死我了你！手还疼吗？嗯，疼的厉害，硬劲太大。用不用拍个片子啊？不用，待会儿我得去佩服眼镜。来，你坐进去。小五，那天你觉得我很狼狈吧？没有，一点没有。给我说实话
你是什么感觉？我，我跟您这么多年了，还从来没有见过您这种样子。哪种样子？嗯，从没见过您那么的，嗯，有个性，有气魄，威风凛凛，一身虎气。当时有人说呀，说你们市长，就像一个怒发的金刚，那样子能把人活活吓死呢。你身后那么些人，一个个呆若木鸡，心惊胆战。哎，你们回头看看，棒极了。哎，行了，我知道我当时是个什么样子。年纪轻轻的，学会胡吹乱弹，拍拍我的点子是吧？说的都是实话，这不是我一个人的感觉。好多人当时都是这种感觉。人们说，现如今哪有这样的市长啊？微服私访，到一个黑厂子里边悄悄搞调查，叫人给打了一顿。哎，还有什么说法？有啊，一些领导说，那个厂子肯定有背景，而且背景还不小呢。亏了是李市长去了，要是换了别人去了，打的也是白打。就看李市长下一步该怎么办了。要是市长不吭不哈的，那中央的事情你就谁也管不了了。还有人说，说下去。还有人可能是有意胡说八道。说李市长在那是出了点事儿，其实是一家人没扔出一家人来，大水冲了龙王庙。至于老百姓的说法，就多了。不过大部分人都觉得这回可真的有好戏看了，尤其是中央的工人。他们说，李市长虽是个好人，可这回就不一样了。此话怎讲？工人们说。好人不恼，恼起来可不得了。这回李市长可要动真格的了醒了，妹妹，去看爸爸吧。怎么样？我待会儿去。他已经醒了，正在跟林秘书谈工作上的事儿呢。我看您还是再歇会儿吧，都熬了好几天了。妹妹，和你爸爸说了要出国的事。说了。他怎么说？还能怎么说？支持我出国，但是必须通过正常的渠道，还是和去年说的一样。妈，要看算了吧。这回，爸肯定还是要插手。都折腾快两年了，我也没兴致了。不，这回可是最后一次机会了。我无论如何。千方百计也要把你办出去，妈，怎么能这么说呢？妈，你和爸爸的关系到底怎么了？哎，都发展到什么程度了？要真的没希望了？这一切要取决于你爸爸。
觉得背后有一股逼人的凉气了没有？李市长，我跟您这么多年了，深知你的为人，我知道。这次您是准备下决心解决中央的问题，不过我担心，既查出了问题，又伤了你自己。什么？真的，我真的很担心把您自己也搭进去。市长，咱回头想一想，看一看，凡是真正大力整治腐败、整顿不正之风的。有几个是好下场？有几个是被领导提拔重用的？反腐败是要付出代价的，有时候会是一生一世的代价，也许会殃及后人。没听人家说吗？腐败是真理的师傅，反腐败是一个无知的幼童。<笑>真的。如今一些搞腐败的领导，早已把什么都摸透了。他们在那大喊大叫的反腐败，等到风头一过，再找真正反腐败的算账。再说了，要是昨天出问题，今天查问题，明天追问题，成天出问题，哪儿都是问题，那领导会放心您？你这个市长、书记，究竟是公检法的领导？还是纪检委反贪局的干部、啊，难道只有您是清官，别人都是昏官？老百姓没准还说了，这是大贪污犯查小贪污犯，捉住的只是几只苍蝇，放跑的是您这只大老虎呢。那就只剩下一条路了，虚晃几家，灯里藏身。李市长，我可不是这个意思。您是让我说实话，我就把社会上的各种说法都给您摆出来。您是市长，权力在您的手里，选择权也一样在您的手里。其实，您已经知道怎么做了。其实，我不知道该怎么做。李、嗯、市长。依我看，您不是不知道该怎么办，您就是心太软了。您是既想查清问题，又不想伤害别人。李市长，您太善良了。工人们说的，让您心疼；干部们说的，让您心软。哦，你就是这么看我的？不。是工人们这样看的，那你怎么看我？嗯，我，我，我，我觉得，觉得什么？那就说，说出来也痛快。我觉得你还没拿定主意，究竟是大茶还是小茶？究竟是彻底的查，还是一般的查？你觉得应该怎么查？李市长，您是让我说实话，嗯，还是让我想办法？我是让你说实话。李市长，对您来说，只有一条路，那就是大查，彻底的查清楚。说。没关系，展开说。嗯，在老百姓的眼里，您是个清官。也许您不知道，这几天来医院看您的干部和群众有多少，真是数也数不清。一个领导干部能活到这个份儿上，真是不容易。当官的没有口碑，那还不如不当呢。退一步说，就算反腐败，真的把自己搭进去了，那老百姓至死也不会忘了您，这个国家也永远会感谢您的
，对天，对地，对自己，无悔无愧。我总回来了。来了这么多人，哎，一早就全来了。来来来，坐，来坐，二饼。一阵雨一阵的，这两天还不吃不喝了呢。来来来，玩牌玩牌，快出牌！郭总，到底怎么回事？市长还记得我为中央干的那些好事儿，还记得我当年为了推销厂里家产品，跑了大半个中国，回来就一头栽倒在医院里，四天四夜，四天四夜昏迷不醒。他说这话的时候，他的眼睛里边还挂着眼泪珠子。那是真的，说的我心里不好受。老陈，说真的，我从未见过李市长这么动情，这么掏心窝子。我这个人心硬，眼睛里不揉沙子，这你知道。可这回。我是真的心里不好受、啊。想当年我郭忠尧真的也是一条硬汉子，也是威风八面的。妈的，我这是怎么了？我，你这种感情很危险的，郭总。玩蛋去！想教育我？蒋继谋，你还嫩了点。学问似的，你能耐大了你。郭总，你今天是怎么了？没怎么。叫李高成这么一说，有点像咱们当年的时候。当年咱们一个班子，李高成带着咱们会战，有意思。那时候，干完活什么也不想，蒙着大衣，呼呼的大睡。当时我郭忠尧一挥手，工人们呼呼的直往出门，痛快，牛啊！啊，对啊，我记得你当时在三车间，对，三年没从我二车间把刘东大旗夺走，对不对？对，老郭。你现在说这些干什么呀？是，现在说这些干什么呀？没用了
，没有用了。见没见过吴爱珍呢？他该说话。刚才我睡着了，大夫跟我说，你一大早就醒了。觉得好点了吗？饿不饿？想不想吃点东西？这两天看你的人可多了，幸亏你睡着了。看见你现在这个样子，有时候我就想，还真的不如前些年了。那时候啊，哼，我们是一般干部，可是下了班，所有的时间啊，都是我们自己的了。想干什么就干什么，真是无关一身轻啊！哦，对了，这几天看望你的人可多了，我都记下来了。昨天一大早啊，严书记派人送来了四大桶高级营养品。十点钟，王一良来了。十一点钟，我侄子吴宝柱来了。一进门啊，那孩子就哭得不成样子。难得那孩子对你的一片孝心，他还带来了一大盒你最爱吃的鱿鱼鸡丝，啊、呃，还有那个超万山、陈永明、中央的老部下都打来电话了，他们不敢来，怕你生气。昨天晚上，严书记又打来电话了，嘱咐医院要动用最好的设备和药品，让你把身体啊彻底检查一遍。别说了，好，不说了。高成，如今我们从外面看上去轰轰烈烈。其实，属于我们自己的东西反倒没有了。这几天，对我来说，就像是过了几十年，我真的有点受不了了。我宁可没了一切，也不想没了你。有的时候，我就在心里下保证，就是再苦、再累、再受委屈，我也绝不愿意惹你生气。不管怎么样，你总比我大几岁，就算是我错了。能让着我呢，是吧，高晨？我记得我们刚刚认识、刚刚结婚的时候
你就是这样对我说，你都忘了。是不是高超？妈妈，哎，别哭了。一会儿旁人进来，还以为发生了什么事儿。你不舒服了？怎么了，高超？说的全是真话吗？那你觉得呢？我说的都是假话。你说你没有了我，没有了一切，也不能没有这个家，是真话吗？是真愿意去这么做吗？你说呢？既然这样，你就听我一次吧。争取主动，不难，再拖了。为什么？啊？为什么？为了你，为了我，为了咱们。为了咱们的孩子，为了咱们这个家，那就以牺牲我为代价。不是这个意思。你明明白白都说出来了，还说没有这个意思。你自己做了事，难道要我去向组织坦白交代吗？那我又为了谁？不管你为了谁，不管你出于什么目的，这个道理你应该是清楚的。又来了，是不是高成？中央的一切跟你有什么关系？就算是有问题，轮得到你跳出来吗？啊！如果让我照你说的去做，太不成熟了。你为什么要查？为什么要管？为什么要插手？如果这样下去的话，我们要妻离子散，家破人亡，你也不会有什么好下场，值吗？现在这个社会里，怎么还会有你这样的人？你都在想些什么呀，高成？阿珍，我要你给我一句真话。在经济上，你有没有问题？如果有，有多么大的问题？你给我说一句掏心窝子的话。说吧，到底什么意思？没什么意思。我想，应该是时候了。我该有个思想准备了。你真自私！我没想到你会这么自私，我下辈子也不会忘记你。那好，既然你是这么认为，我没没什么好说的了。你走吧，我该休息了。你用不着拿这话来吓唬谁。如果我们俩调换一下位置，我绝不会说出像你这种没有人味儿的话来。想拿我堵枪眼儿，我总算看明白你的意思了。我们夫妻一场，二十多年。我真没想到，你
你是这样的人，好吧？既然你对任何人都不负责任，那么任何人也不会对你负责任。就算是我有问题，请你放心，我绝不会拖累你，更不会撕皮赖脸的缠着你。行了，你就是这么认为我吗？出去！我说过，我不会赖在这里的。不过有句话我必须说清楚，我要告诉你，我一直在千方百计的保护你。你说什么？保护你，在维护着你这个当市长的位置。你太天真了。像你这样的没有一点政治头脑的人，还想当一个反腐败的英雄，螳螂捕蝉，黄雀在后，还没等你迈出第一步。等你伸出手来，也许你早成了阶下囚了。走，走会明白，在这个世界上，能救你的只有一个人，那就是我现在开会了，主要是把前一段时间在中央调查的情况和调查的结果汇报一下。经过一个星期的调查，我们小组认为，中央的领导班子在经济上确实存在着严重问题，有些是触目惊心的。职工代表提出的二十三个问题。除有一两个需要再核实以外，其余的完全属实，甚至还相当严重。
下面我汇报一下：第一，国家几年来给中央的贷款被随意挪用的问题。关于这个问题吗？你接着说，我出去一下，啊，马上就回来哟，赵局长，您好，赵主任，你应该知道，你不该来这儿。呃，我我知道，我知道。赵主任有什么急事相告的话，请快点讲，我还要回去主持会议呢。啊，也好。赵局长，你最近可瘦多了。呃，我听说这两天你每天都是连轴转，最多一天要接待二十九位上火群众。不把中央的问题查个水落石出，绝不回财政局。赵主任，你到底有什么事儿？真的，姚局长，你的工作精神和豪言壮语，省委大院都传开了。很多人都在盯着你啊，要看结局呀、啊。赵主任，你究竟想要说什么？能不能不走圈子？其实我要说的，刚才已经说了一半了。肖局长，真是大智若愚啊！还说我兜圈子。赵主任，我没时间给你打哑谜。如果没什么事儿，我走了。你可以走。到时候，别说我不救你。嗯。你说说，我为谁呀、啊？我图个什么呀？啊！你姚局长倒不倒霉，跟我有什么关系啊？哼，不就是上面领导认为你年轻，为你感到惋惜啊，要伸出手来拉你一把，真是的。上面有什么心情什么？是不是有什么心情什么？我姐夫，问你好，请转告严书记，我谢谢他。啊，他最担心的，就是你。说你年轻，前途无量，只是太不成熟了。险些，姚局长，你真险。再稍晚半步，你就……最起码你没有退路了呀！赵主任，真有心情生啊！市委市政府怎么没通知我呀？他们还不知道，怎么可能呢？省委的决定刚刚下来，下午才能通知市委杨书记。李市长主院没有必要通知，原件的内容我可以倒背如流。中央调查组的工作超出了财务检查的范围，不利稳定，要立即停止。请苹果娱乐城、昌隆服装纺织厂工作组已经撤了。啊！啊！郝主任，谢谢严书记
，在这种关键的时候，还想着我。姚局长，中央的调查报告，是不是您亲自起草？